自持记曰：“言外道者，不受佛化，必心邪法。”这是讲人啊，从人事上讲啊，有一类众生不接受佛的教诲啊。我们现在讲他不信佛，他信别的教。啊，那么这也算是外道，啊，完全从现实人事上来说，啊，这是外道。嗯、天台净明书，净明是微末结晶，啊，云法外妄解，似称外道。啊，这又是一个说法，法外，这个法是佛法。与佛法所讲的不相应，啊，与佛法所讲的相悖，这称为外道。啊，这个道是道门。啊，又圆觉经记注，曰：心行里外，故名外道。这是从心性上讲的啊，我们心里面的思维，行是言语跟行为，违背了真理，这叫外道。那、啊、那么以中国传统文化来说，我们违背了五伦。富不富，子不子，违背了五常。五常是仁义礼智信，换句话说，不仁不义，无礼、无智、无信，这是外道。违背了四维八德，四维是礼义廉耻。无无理、无义、无廉、无耻，违背了八德。八德是孝悌忠信、仁爱和平，这叫外道。又具学玄义云：学拐地理。随之忘前，不凡内觉，称为外道。这是对学佛人讲的。我们用错了心，走错了方向。啊，我们所学的是违背了心德。啊，这个理是自信。如果能够明理、见性，你没有修过戒律，你的言行举止自然合乎戒律。为什么呢？戒律是从心性流出来的。你见性没学过，必然入法。啊，为什么呢？这叫道共戒，道明白了，起心动念、言语造作，他都在不到道上啊。那戒律就是道啊，一条条写出来了，你没有学过，做出来跟他一样的，一点都不会违背。啊，定恭敬，定是心地清净平等。啊，这些规矩没学过，他自然温和。啊，所以地理重要啊，
，不能随自己的情志啊，忘情不行啊！啊，随身忘情就不烦内疚，不知道回光返照。不知道反求诸己啊，那这一类的都叫外道，所以佛法的外道范围非常之广啊！啊，自古以来，多少学佛的人，结果是变成外道啊，他自己也不知道。啊，自己现前不知道，死了以后就知道了。为什么死了以后，他不是跟佛在一起？真正修得好的、有功夫的，他跟魔在一起，跟妖怪在一起，妖魔鬼怪，嗯，跟他们在一起。啊，那是哪一哪一类呢？最著名的，修罗、罗刹，他到那里去了？啊，路走偏了，走歪了